¿crees que parte de lo que de ser Denis Quiñones y tu referente ser Denis Quiñones eh, es, y convertirse en un adjetivo ese nombre ha afectado esa vida sentimental? Eh, pues, ¿Te has puesto alguna vez a pensar en el otro, por ejemplo, en tu pareja? En cómo él lo, lo recibe, ¿no? El, el, wow, tú eres el novio de Denis Quiñones, wow. Sí, antes no tanto, antes no tanto, no tenía esa conciencia. Sí. Y tal vez por eso como que, o no se hablaba de antes, o por eso era, ¿verdad? Que entonces llegaba a, a, al fin por eso. Pero sí, ya estoy bien consciente, estoy bastante consciente. Y, y es algo que, es una temática que, de nuevo, cualquiera que se me quiera acercar, que no, pues hay que hablarlo. Yo no quisiera estar en un lugar donde se hace esa pregunta, porque todo el mundo va a hacer preguntas bien malas, que no, yo no voy a, <risa> o sea, este, ¿y Denise sabe cocinar? <risa> bien poco. <risa> ¿De verdad? ¿Qué cocina? Se hace salmón. <risa> wow. Se hace salmón, <risa> ensalada. Ok. Y revoltillo. Bueno, déjame decirte... De vez en bueno, cuando hago arroz, pero casi no consumo arroz. En, anyway. en, en mi caso, mi dieta, por si acaso, es, eh, y digo esto porque no es, no lo digo por decir, yo no cocino absolutamente nada. Okay. Porque si tuviera comida en casa, me la comía toda. Así que, <risa> así que casi siempre lo que tengo... Práctica. Es que, literal, o sea, los otros sí. días hice compra, fui a esta tienda, el templo, todo el mundo sabe lo que es el templo, este, y entonces uno va al templo, la tienda por el departamento gigante, Ajá. y este no me duró ni tres días, y dije, no vuelvo a hacer compras, o solamente tengo huevo y ensalada en casa, este así que si voy a comer algo, pues, que sean cosas que sean, que, sea, que esté 100% seguro que no voy a, no voy a romper la dieta. A, aún el día de hoy todavía sigue siendo un reto, así que te entiendo, así que buen trabajo. Eh, y, y cuando lo has hablado con tus parejas o con las personas con las que has compartido, y de nuevo sé que es en tu vida íntima, no me tienes que contestar si no te sientes cómoda, mm. ¿Qué, ¿qué te han dicho? Porque debe ser fuerte, debe ser bien fuerte decir, mm. ah, sí, tú eres el novio de Denis Quiñones. ¿Qué, ¿Qué me han dicho? En qué, ¿Qué te han dicho? ¿Cómo, ¿Cómo ellos te, te, te explican la presión que se siente mm -hmm. ser el novio de Denis Quiñones? Eh. ¿Te lo han explicado así? Eh, la mayoría no. Es algo que, que yo, por estudiarlos o no, o estudiar la dinámica de la relación, pues al final logro entender. Pero no, no lo saben expresar en, o no lo han sabido ¿verdad? expresar así tan claramente. No. Es como que algo que ellos ni, ni ellos mismos se dan cuenta, tal vez. O, es que o, no, no lo o realmente no saben cómo expresarlo. Es que no quieren proyectar la inseguridad que eso también significa. Puede... O sea, porque es que suena bien inseguro. Sí, sí, sí. Pero tienes que estar consciente de tus inseguridades también para poder entrar en relación. O sea, yo le digo a la gente, si a. Shakira se las pegaron que me las pegué en nada. Este, así que, o sea, es real, o sea. ¿Sabes puedo pegar? Porque el, el pegar no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. Eso puede ser cualquiera. Okay. Porque no, no lo, no o sea, lo, la, la malicia no vino natural. Exacto, vino. la malicia es la parte, eh, yo soy súper maliciosa para todo lo demás, o sea, de tener esa malicia. <risa> no, malicia. Este, de tener esa malicia. Eh, pero en la parte de relaciones como que siempre he sido más, más ingenua y, sí, y, y me ha tomado, me ha tomado. Pero ya estoy bastante afilada. <risa> <risa> ya estoy afilada, afilada es una buena palabra. Okay. Termino entonces con, con una, una pregunta. ¿Tú sabes que en las redes sociales o en los comentarios públicos siempre hay una controversia entre tú y Zuleika? Uh 